Cari amici cari amiche, ben trovati, siamo qui per commentare le letture della sesta domenica di Pasqua, anno A, dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga sempre con voi. Lo Spirito è la verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Prima lettura, Atti degli Apostoli. Abbiamo già detto varie volte che gli Atti sono un resoconto scritto da San Luca che riguarda i primi anni, i primissimi anni del cristianesimo, eh, quindi molto importante, prezioso per noi. C'è cioè, dire due parole sul contesto storico eh, di questi primi anni del cristianesimo. Eh, diciamo che per cinque anni dalla resurrezione di Gesù, i cristiani sono rimasti a Gerusalemme, qui non si sono mossi, Pietro e i suoi non si sono mossi da Gerusalemme, solo che a un certo punto, nel 38 circa, comincia la persecuzione contro i cristiani da parte delle gerarchie ebraiche. Però non tutti sono perseguitati, sapete? Mm. Abbiamo già detto in altra sede che gli ebrei si distinguevano in due classi, diciamo così, gli ebrei nati e cresciuti in Terra Santa, in Israele, e gli ebrei nati e cresciuti all'estero, che parlavano altre lingue, il greco soprattutto, perché era la lingua comune dell'impero, no? come oggi l'inglese. La persecuzione colpisce soprattutto gli ellenisti, cioè questi ebrei nati all'estero di lingua greca, eh, eh, perché evidentemente pensavano che con gli altri, con gli ebrei di lingua ebraica, eh, si potesse ancora ragionare, però invece le gerarchie colpiscono soprattutto gli ebrei di lingua greca, tra cui il nostro Filippo, Filippo è un nome greco, eh? vuol dire l'amante dei cavalli, l'amico dei cavalli, pensate, e il nostro Filippo per salvarsi la vita cosa fa? Scappa, va all'estero in Samaria, diciamo al nord di Israele, e arrivato in Samaria cosa fa? Eh, comincia a predicare ovviamente. No? Eh, le folle, i samaritani, che non erano molto amati dagli ebrei, sapete, no? perché i samaritani erano un po' ebrei, un po' pagani, diversi popoli mescolati insieme, gli ebrei non avevano tanta simpatia per loro, cioè nel loro tempio, insomma, un po' eretici. E allora, questi samaritani ascoltano Filippo e eh, vedeva i segni che faceva, guariva gli indemoniati, curava eh, i malati, i lebrosi, gli storti. Di fronte a questi segni è chiaro che la gente si converte, no? quindi molti si fanno battezzare da Filippo. C'è scritto, no? Battezzò molti. E allora, che succede? Che Pietro e Giovanni, rimasti a Gerusalemme, gli ebrei, diciamo così, proprio ebrei, rimangono a Gerusalemme, sentono delle grandi gesta di Filippo e mm, vanno a trovarlo in Samaria. Chiaro, no? Arrivati là, c'è scritto, cosa fanno? Impongono loro le mani e scende su di loro lo Spirito Santo. Fermi tutti, che succede qua? <ride> Scusate, ma eh, allora, Filippo battezza questi samaritani, e va bene, ma eh, e non hanno lo Spirito Santo. A quanto pare no, c'è scritto, perché loro, gli apostoli, poi Pietro e Giovanni, impongono le mani e questi qua, i battezzati, dicevano lo Spirito Santo. Che, che strana cosa, no? Perché di fatto lo Spirito Santo scende nel battesimo, vi ricordate, no? Gesù nel Giordano si fa battezzare da Giovanni Battista e lì c'è scritto chiaramente che lo Spirito Santo scese su di lui in forma di colomba. Qui no. Che è successo? risposta. <ride> Potete pensare chi era Pietro? 
a quei tempi, era il Papa. Certo, non è il Papa come lo intendiamo noi oggi, non è, non è il Romano Pontefice come oggi, però era il Papa, Principe degli Apostoli. Quindi sembra, dici il brano, che chi è battezzato ma non ha conosciuto, non è in comunione con la Santa Sede, col Papa, attenzione, non può dire di avere lo Spirito Santo con sé. Secondo me questa è l'interpretazione corretta, perché se no, Filippo battezza, però non ha lo Spirito Santo, Pietro arriva, impone le mani e arriva lo Spirito Santo. 2 più 2 fa 4 a casa mia, per cui vedete... Vuol dire semplicemente che chi è battezzato ma non sta in un senso di comunione, critica, urla, strepida contro la Santa Sede, questa persona non ha lo Spirito Santo con sé. Quindi attenzione, eh? E nella storia della Chiesa abbiamo avuto 266 papi, molti santi, giganti della fede, non so, Leone Magno, Gregorio Magno, Pio IX, Giovanni Paolo II, veramente persone di straordinario valore. Altri invece, altri papi, meno, meno santi, anzi addirittura ci si può anche un po' vergognare di loro, quello che hanno fatto. Però la Chiesa va avanti, 266 papi, non sono pochi. No. Ehm, questo perché? Perché vi ricordate Gesù? Luca, capitolo 22, dice chiaramente a Simone, detto Pietro, Simone, ho pregato perché la tua fede non venga meno. Gesù dice a Simone, futuro Papa, Pietro, ho pregato perché la tua fede, la fede di Pietro, e quindi Pietro e dei legittimi successori, non venga meno. Quindi di che stiamo a parlare? Come si dice a Roma? Eh... Se ci crediamo, se vogliamo credere a Gesù e alla sua parola, bene, se no, oh, a un certo punto. Sta di fatto che la Santa Sede non perderà mai la fede. Se crediamo a quello che Gesù dice, e ci crediamo, no, perché è il Vangelo, per cui no. Detto questo, passiamo alla seconda lettura. Eh, seconda, San Pietro Apostolo, prima, prima lettera di Pietro, eh? Eh, dice Pietro, adorate il Signore, Cristo dei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi, dice ai suoi cristiani, eh, ragazzi, abituatevi a rispondere a tono alle critiche, agli attacchi, eh, ai dubbi che vengono messi addosso. Dovete, è un vostro dovere. No. Tutto questo con dolcezza, rispetto, con coscienza retta. Quanti cattolici conoscono, diciamo, benino la scrittura? Non lo so. Non lo so, sinceramente. No. Viste le domande che mi fanno, dico, qualche dubbio mi viene. Allora, mh, i nostri... Fratelli testimoni di Geova, fratelli, insomma, cugini, lontani parenti testimoni di Geova, loro la Bibbia la sanno a memoria. Certo, una Bibbia sbagliata, una Bibbia eretica, però la sanno a memoria. E provatevi a discutere con testimoni di Geova. Non ne uscite vivi, diciamo così. E ci hanno provato anche con me, vabbè, poi poveretti, no, ho lasciato perdere, hanno visto che era completamente irrecuperabile. Però ecco, il mio consiglio è questo, tutti noi battezzati, cattolici, eh, fedeli, cerchiamo eh, di imparare bene, almeno a rispondere a tono alle domande, alle critiche che ci vengono fatte, altrimenti di che stiamo a parlare? No? Ecco, quindi tutto questo sempre con rispetto mai aggredire, mai alterarsi, mai mostrare rancore, sempre dolcemente. Perché? Perché non aspettano altro, no, gli altri. Se ci arrabbiamo, se mostriamo i denti, se strigliamo, picchiamo i pugni, dicono, ecco, vedi, cattolico, figurati, questo si arrabbia, ma che cattolico è? 
di che, che cosa si è convertito che cosa, no? dicono. È esattamente questo il ragionamento che fanno. Quindi noi invece li disarmiamo con la dolcezza, con la temperanza, con la calma, rispondiamo a tono alle loro domande, alle loro critiche. Impariamo a farlo perché è essenziale. Eh? E non soltanto i preti devono farlo, non, non soltanto i religiosi, ma tutti quanti i battezzati dovrebbero fare questo, quindi rispondere con dolcezza, con eh, calma, senza aggredire, senza urlare, senza convincere nessuno. Non siamo qui a vendere un prodotto, eh? Gesù non è un prodotto che si vende, che si piazza al migliore offerente, no. Testimoniamo la nostra fede, meglio che possiamo, e poi il resto. Lo farà lui? No. Santa Bernadette di Lourdes diceva, non sono qui per convincere nessuno, non sono qui per convincervi che è apparsa la Beatissima Vergine, sono qui per testimoniare, per dire quello che ho visto, fine, niente di più, niente di meno. Allora ecco, e così, ehm, dall'aggressività si misura la conversione delle persone, fateci caso. Quanta gente corre dietro alle ultime apparizioni, visioni, veggenti, profeti, visionari, eccetera, che ci sono? Quanta gente? Ah, è apparso qui, è apparso là, è apparso su, è apparso giù. Momento. Piano. Piano. Tocca vedere. La Chiesa deve esprimersi in merito, non è il privato che dice vero o non è vero. Quindi attenzione, no? E se per caso voi esprimete qualche dubbio su questa, quella, questa apparizione o quell'altra apparizione, se la persona a cui dite il dubbio si altera, si arrabbia, vi chiama miscredenti, come è successo, mi è successo diverse volte, lei è un prete miscredente, mi ha detto. Le risate. Ma eh, ecco, da quello misurate l'effettiva conversione della persona se offende, se insulta, se sbraita, eccetera. Di che conversione stiamo parlando? Di che verità di questa apparizione stiamo parlando? Attenzione, eh? Bene, veniamo infine al Vangelo. <coughs> eh, questo è un altro brano testamento di Gesù. Qui ormai Gesù sente prossima la sua fine e lascia il testamento ai suoi, dice, no? In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, se mi amate, osserverete i miei comandamenti. C'è poco da fare. Chi ama Gesù anche osserva la sua legge. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito. Che parola strana, com'è che l'ha lasciata così nel testo? È una parola in greco, no? E viene dal, dal, dal verbo paracaleo. Eh, dovete sapere che vuol dire difendere, vuol dire giustificare. Eh? A quei tempi in Grecia non c'erano gli avvocati, neanche i magistrati, neanche i tribunali. Qualcuno dice, ma che bello, che bello. No, no invece, eh, invece era, un, era un problema, perché chi veniva accusato di qualche reato, so, furto, omicidio, eccetera, veniva messo sulla pubblica piazza e lo si accusava, tu hai fatto questo, hai fatto questo, hai fatto quest'altro. Il paraclito erano quelli che andavano vicino a questo accusato e dicevano: No, quest'uomo è un bravo, un bravo uomo perché, questa donna è una donna perché. Quindi difendevano, difendevano l'accusato. Erano gli avvocati difensori, ma erano gente comune, no? Quindi dicevano: No, non ho fatto questo perché stava, non so, con me a quell'ora, per esempio, in alibi. Il paraclito è questo: colui che ci difende sempre e comunque dalle accuse. E sappiamo chi è l'accusatore, chi è l'accusatore per eccellenza. Satana, altro termine greco che vuol dire pubblico ministero, vi assicuro, questo l'ho controllato. Satanas in greco vuol dire ancora oggi pubblico ministero, pensate. Quindi c'è un Satana che ci accusa, è un paraclito che ci difende. E questo paraclito sarà con noi sempre, dice Gesù. Lo spirito di verità, quindi lo spirito santo ha due attributi essenziali, eh, il consolatore, quindi il difensore, il paraclito, e lo spirito di verità. 
due cose che contraddistinguono particolarmente lo Spirito Santo. No, quindi lo Spirito Santo vuol dire consolatore, consolazione e verità. Eh, quindi c'è poco da mh, girare intorno. Ehm, attenzione a non opporci allo Spirito di verità. Peccato grave, eh? Peccato grave opporsi allo Spirito di verità. Ehm, la Chiesa va avanti, si rinnova, no? certo. Ehm, lo Spirito soffia dove vuole, quindi porta magari nuovi carismi, nuove idee. Tutto questo però sempre, sempre, sempre nel solco della tradizione. Non ci può essere un rinnovamento così, a capocchia, come si dice da noi. Ci deve essere un rinnovamento sempre legato al solco della tradizione, altrimenti vuol dire che non abbiamo capito bene lo Spirito Santo. Eh? Quindi, eh, Matteo capitolo 13, Gesù dice chiaramente, il padrone di casa che estrae dal tesoro, dal tesoro, quindi da quello che ci viene lasciato, estrae dal tesoro cose vecchie, cose antiche, dice il testo, e cose nuove. Nova et vetera, cose nuove e cose antiche. Non si può cancellare di colpo duemila anni di tradizione, stiamo scherzando, no? Quindi in questo solco della tradizione si può rinnovare, innovare qualcosa, ehm, eccetera, eccetera. Per esempio, Concilio Vaticano II. Prima del Concilio a Mesa si leggevano soltanto poche letture, erano poche letture. Dopo il Concilio si, si, è, si comincia a leggere parecchio del Vangelo. Quindi questo sicuramente è un'innovazione ottima nel solco della tradizione. Quindi, posto il rito, si aggiungono, per esempio, altre letture e così via. Quindi, benissimo, questo è un esempio di eh, rinnovamento della tradizione. Il resto, attenzione, bisogna vedere, eh, non tutto è buono. Provate tutto, dice San Paolo, però non tutto è buono per voi. <ride> Quindi, una volta provato e visto che non funziona, eh beh, qualche domanda facciamocela, no? Se io eh, innovo una certa cosa, però poi i fedeli non vengono, eh, vuol dire che non è una cosa buona, perché noi dobbiamo agire per attirare, non per respingere, ovviamente. Pensateci, specialmente eh, i cari confratelli sacerdoti, eh, mi raccomando, provate tutto, però poi se vedete che non funziona, allora vuol dire che qualcosa non va, non abbiamo capito bene eh, lo Spirito Santo, no? Ecco allora, mm, riassumiamo un po' il messaggio di oggi. Eh, I cristiani rimangono a Gerusalemme per cinque anni circa. Persecuzione, Filippo va in Samaria, converte, guarisce, scaccia i demoni. Pietro e Giovanni vanno a trovarlo. Pietro impone le mani e i battezzati erano Spirito Santo. Vuol dire che eh, l'autorità di Pietro, del Papa, è arrivata a queste persone, quindi lo Spirito Santo è sceso su di loro piena comunione con la Santa Sede, sempre fedeltà alla Santa Sede, eh, mi raccomando. Mi piace ricordare sempre Dante Alighieri, <ride> Dante, e Dante mette all'inferno i papi, se leggete la Divina Commedia trovate che alcuni papi stanno all'inferno, ce li ha messi, diciamo, ce li ha mandati, però lui è sempre, sempre, sempre rimasto fedele alla Santa Sede, mai ha detto una parola contro il papato. Gli esseri umani, lui, vabbè, li ha trattati come era un poeta, un artista, quindi gli si può concedere anche questo. Però, ecco, noi, mi raccomando, sempre fedeli al papato. Ricordatevi la storia, 266 papi, Gesù prega, prega per la fede di Simone, detto Pietro, e i suoi successori, quindi. E, seconda lettura, e il para e dunque, eh, siate sempre pronti a rispondere a tono, alle critiche, domande, osservazioni, accuse che vengono rivolte. Siamo capaci, non siamo capaci? Eh, se non siamo capaci, cerchiamo di metterci in cammino a imparare. L'ignoranza, diceva San Tommaso d'Aquino, in materia di fede è colpevole. Non possiamo dire, ma io non conosco la struttura, non posso rispondere. Eh no, 
sei battezzato, sei cresimato, e allora sei tenuto a leggere, a conoscere, a istruirti. Oggi è facile, no? con internet c'è una quantità enorme di materiale per conoscere, per istruirci, eccetera, eccetera. Quindi facciamolo, eh? mi raccomando. E il Vangelo, e Gesù manda il paralito, l'avvocato difensore, che contrasta l'accusatore, Satana, quindi, e sarà sempre con noi, sempre con noi, fino alla fine del mondo e anche oltre. Quindi non diciamo siamo soli, il Signore ci ha abbandonati, non, non pensa più a noi, ma cose che si sentono però non è così, eh? lo assicura lui, ci assicura che il paracchito sta con noi, attenzione quindi. Eh, il mondo, inteso come quelli che non credono, non lo possono ricevere, e eh, non ci credono, come faccio a ricevere una cosa in cui non credo? No. Se io non credo agli unicorni, non posso dire ho ricevuto un unicorno, <ride> ovviamente. Non ci credo. E così anche chi non crede nello Spirito Santo non può riceverlo. Eh, quindi un po' di fede bisogna averla. Dici, ma io non ho la fede. E eh, vabbè, chiedila. La fede è un dono. Il Signore te la dà. Cioè, Signore, dammi la fede e ti arriverà. Comincia a vivere da cristiano e poi vediamo, insomma, no? Eh, mm. E quindi ecco... Eh, e poi dice ancora, chi mi ama sa i miei comandamenti, eccetera, eccetera. Quindi, è spirito di verità e consolatore. Quindi verità e consolazione sono gli attributi dello Spirito Santo. Non combattiamo contro la verità e sentiamoci consolati nella prova dello Spirito Santo. È il consolatore, l'avvocato che ci difende, quindi mi raccomando, pensiamoci a queste cose, perché spesso ce le dimentichiamo. Le sappiamo, ma ce le dimentichiamo. Grazie per l'ascolto, Dio vi benedica, arrivederci alla prossima, speriamo in questo tempo di virus.